Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero trazer um vídeo rápido aqui de unboxing, primeiras impressões. Não tão primeiras assim, porque eu já tive a oportunidade de sentir esse novo perfume da Natura através de uma amostra, mas eu tenho uma teoria de que essas amostras geralmente elas não <coughs> revelam pra gente de fato o que, que o perfume é, né? Borrifar é sempre muito melhor, né? Que é o um novo perfume é, Conexão de Humor, né? Da Natura, novo perfume da linha Humor. E esse perfume aqui, ele é o masculino e parece que também tem um feminino. Falar pra vocês também que chegou de volta aí pra mim, ó, o Homem Sagaz na coleção. Esse perfume tava em falta na minha coleção porque eu dei de presente o que eu tinha pra um amigo meu que mora fora do país. Veio pra cá, achou muito bom o perfume e eu acabei dando esse perfume pra ele. Então se vocês quiserem saber qual vai ser as minhas primeiras percepções assim mais profundas a respeito desse novo perfume da linha Humor, fica até o final do vídeo, meus amigos, e vamos lá! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal João Antônio Perfumes. Como vocês já sabem, aqui nós falamos a respeito da perfumaria nacional, inspirado, contra tipo, perfumaria de nicho, perfumaria em geral, né, de modo geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar para você é, fazer parte dessa família, se inscrever no canal, deixar o seu like, beleza? Estamos prosseguindo um pouco mais lento do que eu imaginava nos últimos tempos, mas estamos aí dando o prosseguimento, né? E eu quero falar um pouco a respeito dessa fragrância. Essa fragrância, pelo que eu tenho visto... Não tá nem sendo muito falada, né? Mas parece ser um perfume bem jovial, tá? Abrindo aqui junto com vocês. Pra gente saber o que, que vai vir aí. Antes de qualquer coisa, a gente vai ler o briefing aqui junto, né? Pra ver o que, que vai ter aqui. Bem, vamos lá. O briefing geralmente fica aqui do lado, né? Ó. Humor é um jeito de olhar a vida, um convite a quebrar a seriedade do cotidiano de forma ousada e divertida, né? Uma fragrância que recria a emoção de sintonizar no mesmo ritmo como se tudo fosse música, com um acorde olfativo exclusivo que captura e traduz em cheiro as muitas sensações da atmosfera da liberdade dos festivais. Né? Então um perfume mais festivo, vamos dizer assim, provavelmente vai ser um perfume mais doce, mais jovial. Né? Combinado ao inesperado do abacaxi, ao conforto do coco e ao lado picante das especiarias da priprioca, ingredientes da biodiversidade brasileira. Legal, né? Abacaxi e coco, a gente já tem uma noção né? do que pode vir aí, né? É uma nota que tá bem alta nessa né? nota de coco. Ó, frasco bem bonitinho, né? Legal, bonitinho. Vou estar tá deixando aqui um cupom de desconto, tá? Com o link dessa fragrância, que eu acho que tá num preço legal. E também o Homem Sagaz, né? Pra quem quiser ainda adquirir aí, ó. Vai ter cupom de desconto aí esses dias. Então, beleza. Vamos borrifar? Vamos pegar essas primeiras borrifadas com vocês, ó. Ixi, parece que já veio borrifado já. Olha. Aqui de cara, eu digo pra você que é um perfume fresco. Confortável, fresco, bom pro dia a dia. Essa nota de coco misturada com esse abacaxi aqui de começo me remeteu um pouquinho ao Lebon. Lebon, le, o Lebon, le Parfum, o Lebon tradicional de Jean Paul Gaultier, né? Essa onda de perfumes ali na vibe do Lebo. Ó, oh, eu tenho aqui o Descent Magnetic. Esse daqui me remete um pouquinho também ao Descent Magnetic, só que muito mais fresco, muito mais aberto. O, o Descent Magnetic, ele me remete mais a algo mais... Mais achocolatado, mais forte, mais poderoso. Esse daqui tá, por enquanto, mais tranquilo. Um pouco mais aromático também, me, me parece... Me rem, tem uma nota aqui que me remete um pouco a lavanda. Aquela lavanda mais limpa, mais fresca, até aquela lavanda ali usada um pouquinho no, no perfume lá, o, o último perfume da linha Homem, aquele azul, o Homem New, né? É o New? Não. É aquele azul, eu esqueci o nome agora, tá? O, no, o perfume Elo, Homem Elo. Aquela lavanda ali do Homem Elo, misturado com essa nota de coco, misturado com esse abacaxi, traz essa, esse lance meio lebou, né? Todos esses perfumes, né? Le Beau, é, o Scandal por Home, só que bem mais fresco, né? Todos esses perfumes que seguem essa tendência de perfumes que tá muito em alta, com essa nota de coco em evidência, né? O Invictus Victory Elixir, só que mais fresco do que todos esses. É uma versão mais ainda jovial, menos elegante, mais jovial, mais fresca. Ok? Perfume legal, gostoso. Confesso que não é muito o perfume assim que, que eu vou sentir prazer em usar assim com com muita frequência, mas eu confesso que, de fato, é um bom perfume. 
Se você já conhece essa fragrância, o que vocês acharam em breve? Se vocês quiserem, posso trazer resenha completa falando como é que foi performance, fixação, projeção. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que vai ser algo médio, tá? Não acho que vai ser algo muito, é, muito forte, não vai ter projeção lá muito alta. E uma performance, assim, razoável. Pelo que eu tô vendo aqui, pelas primeiras impressões, mas ainda é cedo, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as, as nossas primeiras impressões a respeito do perfume Conexão de Humor da Natura, o novo perfume da linha Humor, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, viu? Fiquem atentos que eu vou deixar um cupom de desconto aqui com o link da fragrância, caso vocês queiram adquirir. Desse jeito vocês também ajudam o nosso canal aqui a continuar crescendo. Então é isso e até a próxima.